Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver cómo comprar y vender a Bitcoin, criptomonedas, al mejor precio. Vamos a hacer hincapié en cómo elegir el exchange, temas de seguridad y tasas de transferencia y comisiones ocultas. Si no se suscribieron todavía, es un muy buen momento para hacerlo y si le dan la campanita no se van a perder ningún video nuevo que suba. Muchas gracias. Para comprar y vender criptomonedas de la forma más económica les conviene trabajar con un, lo que se llama un local exchange que es una casa de cambio que esté ubicada dentro del país. Obviamente se puede comprar con Paypal, tarjeta de crédito y otros, otros métodos en exchange internacionales. Por ejemplo desde Argentina podemos comprar en España con tarjeta de crédito pero las comisiones son altísimas, 5% por el uso de la tarjeta. Por lo tanto, los tres elementos que vamos a usar son una billetera, una cuenta de banco y un exchange local. En cuanto a la billetera, si no conocen nada, les aconsejo que cliquen el vínculo arriba a la derecha, que es para descargar e instalar Exodus, que es la billetera que estoy usando ahora. No voy a entrar mucho en detalles, pero para montos elevados les conviene usar una billetera que se llama... Code Wallet, que son como unos pendrive que se enchufan y son bastante más seguros. Pero la Hot Wallet, como esta, es mucho más seguro que dejar el dinero en el exchange. Y recuerden, la billetera lo único que hace es mantener una clave privada y una clave pública. El dinero en sí está en la red. Si a nosotros nos roban la clave privada de nuestra billetera, las monedas desaparecen, o sea, no es que están en nuestra wallet, nuestra wallet simplemente guarda una clave. Cualquiera que nos robe esa clave se puede llevar nuestras monedas. Por eso las cold wallets son más seguras aún que la hot wallet. Pero la hot wallet tiene un nivel de seguridad bastante alto porque, bueno, un hacker para hackear nuestra máquina tiene que invertir muchos recursos y la información está encriptada. Bien. Una vez que instalan la billetera van a ver una cosa así, que estas son todas las monedas con las que podemos trabajar con esta billetera y tenemos un botón para enviar y recibir. Asumo que la cuenta bancaria ya la tienen, por lo tanto ahora tenemos que elegir un exchange. Eh, si vamos a Google y te pillamos exchange de España, exchange de Argentina, exchange de México, vamos a conseguir entrar a sitios como este, les voy a mostrar dos que nos va a mostrar listas de los mejores precios de BTC. Están ordenados de menor a mayor. Comprar y vender. Por ejemplo, para vender conviene vender acá. Y para comprar conviene comprar acá. Inclusive se puede hacer una bicicleta. Compran acá y después venden acá. Pero bueno, hay límites de, de entrada y salida. Por lo tanto, van a terminar ganando muy poquitos centavos. Entonces, ¿qué pasa? Esto supuestamente dice con las comisiones ranking de los mejores precios finales, comisiones incluidas. Pero no siempre es así. O sea, cliqueando cada uno de estos exchange nos va a llevar al exchange y ahí ustedes van a tener que crear su cuenta. Les va a pedir que es como un banco, le van a pedir una foto de su DNI con ustedes parado al lado con un cartelito que dice deseo comprar criptomonedas en Satoshi Chang Tango eh, les va a pedir un documento de, de domicilio que puede ser una, una pago de una cuenta de luz o sea una factura de luz y cosas por el estilo, es bastante sencillo, se presentan esas imágenes y les van a dar de alta una cuenta básica con un límite de 50 mil pesos inicial por mes en cada uno de los exchanges. Si los quieren expandir, van a tener que presentar recibo de sueldo o algún certificado de ingresos de algún tipo para expandirlo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Supuestamente acá están incluidas, pero las, los tipos de comisiones que, que puede haber. Una al entrar o retirar dinero. Hay algunos exchanges que nos pueden cobrar cuando depositamos o cuando retiramos. No deberían, pero puede haber exchange que lo hacen. Ahora les voy a mostrar cómo ver eso. Dos, la, cuando retiran bitcoins o depositan bitcoin, puede llegar a haber también alguna comisión. Hay algo que se llama que es la comisión de red, el fee de, de red, que no es de la casa, sino es de la 
de la red. Por ejemplo, nosotros en Bitcoin cada vez que hacemos un cambio de moneda, o sea que enviamos de una cuenta a otra cuenta, estamos pagando un fee que hoy sería más o menos 13 dólares. En Ethereum es más o menos 6 dólares. O sea que cuando nosotros les transferimos a ellos de nuestra billetera, nos va a cobrar un monto. Y cuando nosotros queremos retirar desde el exchange a nuestra billetera, nos va a cobrar otro monto, pero ese es de la red, no es de la casa de cambio. Por lo tanto puede haber un fee de la casa de cambio y, y el fee que nos afamos, que es el de la red. Si quieren más información de cómo es esto de la fee de las transacciones, cliquen que hay un vídeo muy bueno arriba a la derecha. La otra comisión que nos van a cobrar es normalmente es el 1% al comprar la criptomoneda y el 1% al vender, pero eso puede variar. Por lo tanto, tenemos que verlo casa por casa. Supuestamente, acá ya está incluido. Bien, una vez que elegimos el exchange, vamos a hacer un ejemplo. Acá estamos haciendo con buen bit. Una vez que creamos la cuenta, nos va a habilitar una especie de caja de ahorro en pesos, una especie de caja de ahorro en dólares, una en DAI y una en Bitcoin. ¿Por qué? Porque esta empresa trabaja solamente con dos criptomonedas, DAI y Bitcoin. Entonces, el primer paso para comprar va a ser transferir pesos a la cuenta. Entonces, cliqueamos a donde dice pesos y acá nos dice para ingresar a dinero a tu cuenta debes realizar una transferencia al siguiente CBU. Acá nos da los datos y nos dice que el, la, el depósito va a ser inmediato, pero que la cuenta originaria, esto es importante, tiene que tener el quill a nuestro nombre. De esa forma el programa identifica y nos deposita nuestra cuenta. Vamos acá a inicio y ahora nos va a aparecer en ARS el depósito. Por ejemplo, transferimos 5 mil pesos. Acá nos va a aparecer 5 mil pesos. Si queremos retirar es lo mismo. Ponemos pesos y ponemos retirar. Y acá agregamos una cuenta como en cualquier banco, agregamos un nuevo CBU y ahí por ejemplo podemos mandar 500 pesos y retirar 500 pesos. De esa forma nos vamos a dar cuenta si tiene comisión de entrada y retiro. No tiene, no debería tener, pero de todas formas está en la web. Con esto lo pueden verificar con un monto bajito. Después van a inicio de vuelta y supongamos que quieren comprar bitcoins. Entonces cliquean bitcoin perdón este es para retirar vamos a btc barra ars cliquean ahí y vamos a la opción de comprar entonces acá ponemos la cantidad de bitcoin que queremos comprar punto punto cero cero uno bueno 8503,6 pesos no tenemos suficiente dinero pero supongamos que tengamos apretamos comprar y después cuando vamos a inicio Ahora nos van a aparecer 8000 pesos menos acá y en Bitcoin nos va a aparecer 0,001. Pero ¿qué pasa? El exchange no es un banco, no, nos, no es un plazo fijo, no, no, no está regulado como un banco, por lo tanto si lo hackean o se funde, nosotros perdemos nuestras criptomonedas. Entonces lo que vamos a querer hacer, salvo que estemos haciendo, que pensamos venderlas dentro de muy poco tiempo y que vamos a dejarlas acá, Vamos a transferir BTC, Bitcoin, ponemos en retirar y acá vamos a agregar una nueva wallet. Agregar nueva wallet, le ponemos un nombre y donde dice la dirección vamos a nuestra wallet que es Exodus. Cliqueamos en Bitcoin, cliqueamos en recibir y acá nos va a dar la dirección cliqueamos en copiar y la pegamos y aceptar muy bien confirmar entonces bueno nos piden una confirmación adicional que es un mail que me, me enviaron en este momento supongamos que le damos todo ok le voy a dar cancelar por ahora y supongamos que fuera esta la cuenta que acabamos de crear entonces vamos a transferir nuestras bitcoin a el wallet de Martín continuar transferencia y acá la cantidad de Bitcoin que queremos transferir supongamos que tuviéramos un Bitcoin 
y esto es importante les decía que este número de la comisión es importante acá puse un monto muy bajito y la comisión sigue siendo la misma es decir que no importa si retiramos un millón de dólares en bitcoin o un bitcoin un dólar en bitcoin la lo que nos cobra es lo mismo y si pasamos esto a dólares vamos a la calculadora de dólares nos va a dar que es 90 dólares bastante alto porque la tasa de transacción el fee del bitcoin está en 13 dólares hoy o sea que nos están marcando casi unos 80 dólares encima por retirar por lo tanto si usan buen bit y retiran es como que se justifican montos de mil dólares para arriba porque si para retirar 300 dólares en bitcoin nos van a cobrar 90 dólares es un muy mal negocio bueno terminando les quería pedir su like cualquier pregunta dejen abajo en los comentarios y por último quería decir que las casas todas trabajan con diferentes monedas así que eso ahí les voy a dejar un, un link de referencia donde pueden consultar cada una de las casas qué moneda trabaja pero el tema de las comisiones está casi siempre desactualizando porque lo van cambiando en base a temas de marketing por lo tanto tienen que preguntarle a la casa misma cuánto es la tasa de transferencia de ingreso y salida en pesos y en la criptomoneda puede ser un monto fijo o un monto variable muchas gracias y nos vemos en el próximo video